Ishbila wasi na Red Relax kutoka Vodacom. Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua Red. Vodacom. Power to you. Walimpo uharibifu wa mazingira Dodoma ni kitu ambacho kimekuwepo kwa muda mrefu. Kwa kuna historia yake ndefu ambayo mmoja wapo sababu inaweza kuwa ni uh, mifumo ya ya kiasili kwa mfano matetemeko ya ardhi na eneo lile lina tatizo hilo kwa sababu kuna miamba ambayo haiwezi kustahimili matetemeko kwa hiyo nakuta kwamba matetemeko ya mara kwa mara katika eneo lile linafanya ardhi isiwe mathubuti katika kuhimili mitetemo na hivyo kuwa uh, kwa katika nafasi ya kuweza kuchukuliwa na maji au na upepo na hata kwa hiyo shughuli yote ya binadamu inapotokea kwa mfano ukataji wa miti unakuwa ni rahisi sana kwa mimea kutoweka lakini ukitoa hii mifumo ya kiasi kuna shughuli za binadamu upanuzi wa mashamba au uanzishaji wa mashamba mapya Uh, kipindi cha nyuma shughuli hizo hazikuwa na athari kwa sababu maeneo yalikuwaepo mengi lakini kwa sasa kwa sababu maeneo yamekuwa machache kutokana na ongezeko la watu na mahitaji unakuta kwa hiyo uharibifu unaonekana kuwa ni mkubwa zaidi lakini zamani mtu aliweza kutoka eneo moja kwenda lingine na ile eneo ambapo ameama anaweza kuliacha kwa miaka kuanzia miwili mpaka kumi hili lijirudie katika wasilia wake na kuundia katika rutuba ambayo ilikuwaepo awali lakini kwa sababu hiyo halipo kutokana na ufinyu wa maeneo kwa athari zinakuwa kubwa zaidi uh, athari ni nyingi ni nyingi kwa sababu ukitoa uh, kushuka kwa uzalishaji katika kilimo hmm? ambapo kama uzalishaji wa kilimo umepungua uchukue labda mkulima huyu alikuwa analima kama ni ufuta kama ni alizeti kama ni uwele ina maana kwamba athari pia ita athari pia pato la kaya na pato la kaya likiathirika inamaanisha pia hata zile huduma ambazo sasa ikae kwa inategemea kutokana kilimo hiyo ni fedha za matibabu hiyo ni fedha kwa ajili ya kusomesha watoto na kupata mahitaji mengine na yeye ina inatoweka hiyo moja kwa athari ni ni nyingi ukitoa athari ambazo sasa zinaweza kutokea kwenye mazingira sababu pia kuna vyanzo vya maji so mfumo wa, wa maji kwa mfano wa mji wa Dodoma unaanzia kwenye msitu wa Sogoswaga na ambapo sasa ndio unakuta inakuja mpaka maeneo hayo ya Mzakwe ambapo kuna vyanzo vya maji kwa mfumo ule kwa namna moja au nyingine unaathirika unaathirika kwa sababu eneo ambapo hakuna miti hmm? upotevu wa maji kutoka ardhini unakuwa ni mkubwa zaidi kutokana na miale ya jua kwa unakuwa na upotevu mkubwa wa maji ukitoa pia upotevu wa wanyama katika upotevu wa wanyama eneo lile <coughs> la subaswaga Uh, likuwa ni pori tengevu na mpaka sasa ni pori tengevu lakini limekuwa likipungua mwaka hadi mwaka kutokana na uvamizi wa shughuli za kibinadamu mashamba na na makazi kwa pia wanyama wanaathirika kwa hiyo unakuta kwamba kuna kuna upungufu wa wanyama ambao uh, kuna uwezekano kabisa wa mibidi waondoke maeneo yale au ndio ingine ambayo nakuwepo pia naita athari zaidi kwenye shughuli za binadamu kwa mfano tembo. So kumekuwa pia na na kesi kuongezeka sana ambazo zinahusisha tembo kuvamia makazi au kuvamia mashamba ya watu. Lakini unakutoka hapo ni maeneo ambapo binadamu sisi wenyewe ndio tume tumevamia yale maeneo uh, ya wanyama hawa. Uh, kwa hiyo ninachoweza kusema athari zipo ni nyingi na kile kitu kingine ambacho cha kugusia kwa mji wetu wa Dodoma uh, mji wa Dodoma ulisifika sana kama nchi ya maziwa na asali kwa maandiko ya 
watu ambao walikuwa na safari katika karne ya 13 na 14 ya 15 kwa sababu yani ni eneo ambapo nasema kwamba ilikuwa na ngombe wengi zaidi kuliko jamii nyingine katika Afrika Mashariki kwa wagogo jamii ya Kibogo ilikuwa na ngombe zaidi kuliko jamii za Kimasai au Kibarabai hmm. lakini haikuwa ni maeneo ambayo pia ilikuwa na misitu mikubwa lakini leo hii mtu anaweza kushangaa mwa Dodoma hakuna miti hakuna misitu na yenyewe pia ina sababu zake za kiikolojia hmm? lakini kubwa ambalo lilijitokeza katika karne ya 18 ya 19 uh, kulitokea ugonjwa wa papasi hmm? ambapo tunaambiwa kwamba <coughs> ngombe wengi sana zaidi ya mbili ya tatu ya ngombe wa wagogo na ngombe wa wamasai ambao walikuwa naleta mifugo katika maeneo haya mifugo ile ilikufa lakini pia kutoa pia binadamu pia walikufa kutokana na ugonjwa ule ambao sasa hivi ugonjwa huu pia unahusishwa na, uh, na ugonjwa wa uh, homa ya bonde la ufa kwa baada ya ugonjwa ule na tukio lile kutokea idadi ya mifugo idadi ya watu ilipungua hmm? So, baada ya kupungua ikasababisha kujo kwa uoto mwingine tofauti na ambao ulikuwaepo kwa sababu gani kwa sababu <coughs> matumizi ya ardhi yalipungua kutoka kwa wanyama na na binadamu kwamba land use pressure ili, ilipungua kwa misitu ikajitokeza kujitokeza kwa misitu kukaleta tatizo lingine kubwa kipindi cha uh, mjerumani tuombea kwamba mbomo wengi walijitokeza. Hmm? Kwa baada ya mbomo kujitokeza uh, serikali ya Kijerumani ilikuja na njia moja ya kufyeka misitu. Kwa nguvu au hata ambao walikuwa wananchi ambao walikuwa na makosa kipindi kile walipewa adhabu ya kufyeka misitu. Hili jambo hili jambo tunaambia kwamba limechangia kwa kiasi kikubwa kuifanya eneo la kati mwa Tanzania ionekane vile ambavyo ipo leo hii kwa sababu imekuwa pia na na changamoto kwa wananchi ambao kwa mfano walichapwa viboko kwa ajili ya kufyeka misitu leo hii umwambie aende kupanda miti unakuta kwamba kuna kuwa na na mkingamo hapo kwa wananchi kukulikubali hilo moja kwa moja kwa nacho sema uh, uharibifu wa mazingira kwa Dodoma uh, kutokana na njia za kiasi lakini pia kutokana na shughuli za kibinada. Lakini uh, kumekuwa na juhudi za kuweza kurudisha mazingira hayo pamoja kwamba ukubwa ambao lilijitokeza li, mwanzoni mwa uhuru tunavyoambiwa wananchi wa mkoa wa Dodoma uh, walio kumuuliza mwalimu kwamba yeye anaunga mkono wa koloni kwamba leo hii wananchi wapande miti lakini hawakujua faida za upandaji miti. Kwa hiyo nitokaza hizo program ambazo zililetwa na na mwalimu kuanzia miaka 60, miaka 70, 80 kulikuwa na mradi ambao unaitwa hifadhi ardhi Dodoma ambapo hii leo hii kuna misitu michache imebaki. Pamoja mingi limeshaharibiwa tena ambayo inajulikana kama misitu ya hado na kwa mamlaka ambayo ilikuwa hapo Dodoma CDA wao ndio limilikishwa eneo yale. Kwa kuna maeneo ambayo yanajika kwa ni maeneo ya hado. Lakini misitu ambayo ibidi juhudi zifanyike hmm? itengenezwe na kuweza uoto wa asili kujirudi katika hali yake ya, ya kawaida. Pamoja kwamba bado changamoto zipo katika wananchi lakini pia katika uh, wananchi kukubali hilo kumekuwa na mikingamo zaidi hmm, katika uh, shule za kitafiti kuna kitu ambacho tunaita political ecology kwamba jinsi gani kwa mfano uh, watu wa maamuzi hmm, au wanaotengeneza maamuzi haya wanashirikisha jamii katika uhifadhi wa mazingira 